Мерцающие огни, волнующая темнота, гипнотизирующие ритмы. Красочное шоу с первых минут погрузило многотысячный зал в атмосферу колдовства и магии. И вот как по взмаху волшебной палочки главные героини вечера появляются на подиуме. Долгие репетиции, диеты и волнения позади. Впереди финал. Ну, вообще, на протяжении всего подготовительного периода мы, честно говоря, были на таких качелях, взлеты и падения, потому что нам сначала казалось, что мы никогда ни с чем не справимся, мы были на грани какого-то эмоционального коллапса, но потом взяли себя в руки и поняли, что на самом деле все в наших руках, и мы справимся со всем, справимся с волнением. И вот сейчас мы, на самом деле, такая единая команда, которая готова выйти и порвать весь город. В хорошем смысле. И они действительно это сделали. С каждым выходом финалисток на сцену зал буквально взрывался аплодисментами, по-настоящему заслуженными. Программа действительно получилась очень интересная. Она нестандартная. То есть в нее включены э, хореографические элементы. То есть есть номера, в котором действительно девочки, которые не имели э, до этого никакого опыта э, танцевальной подготовки. Э, они выучили действительно за два с половиной месяца хореографические э, связки постановки. 12 участниц из Череповца, Ярославля, Балакова и Санкт-Петербурга подарили зрителям настоящую магию красоты, сравнимую с оружием массового поражения, гармонией природы, глубинной чуткостью и благородством женской натуры. Как признали сами участники, Участницы этот вечер навсегда останется в их памяти. Полностью меняется твоя жизнь. В принципе, ты отошел так от работы, от, от такой обыденной жизни, и теперь ты вот на две недели ты принцесска. А так как я еще работаю, в принципе, в горячем цехе, я постоянно хожу в спецовке. Вот, так что то, что мне две недели дали походить в платьишке с нормальным маникюром, для меня вообще уже счастье. Славянское колдовство, магия Востока, волшебство Европы, перемещение во времени и пространстве, иллюзии и трюки. Братья Сафроновы на протяжении всего вечера держали зрителей в напряжении, заставляя забыть о законах логики и физики и наслаждаться магией. Мы э, на протяжении ну, двух дней уже мы с девушками находимся, называется, что называется, плечом к плечу. То есть, ну, на самом деле, очень красивое получилось шоу. Вы станете свидетелями, ну, на мой взгляд, уникального вообще шоу. А работать, ну, конечно, это ну, удовольствие, потому что ну, столько красивых ассистенток у нас еще никогда не было. Действительно, ведущие участницы сработали в уникальном тандеме. Конкурсантки меняли обличие за несколько минут. В это же время на сцене творились чудеса. Даже председатель жюри, генеральный директор российской стали Вадим Германов появился перед зрителями из волшебного ящика. Этим прекрасным шоу мы открываем праздничную неделю, посвященную нашему празднику Дню Металлургов. Миссию Сталин мы проводим уже 18 раз. Традиционно, что это праздник женственности и красоты. Но сегодня, как вы поняли, это еще и будет и праздник магии и волшебства. Главная интрига конкурса раскрылась в конце вечера. Магия улыбки, магия стиля, магия страсти. Каждая финалистка стала победительницей в отдельной номинации. Титул «Мисс Северсталь-2016» завоевала черепашанка Кристина Спылаева, ведущий юрист-консульт дирекции по правовым вопросам. На самом деле прилагала максимум сил. Желание было огромное победить. И этот момент настал, и я безумно счастлива. На самом деле это очень непредсказуемо. И до последнего момента мы не знали, кто, кто же она. И это очень волнительно, и я благодарна всем, всем, всем организаторам, девочкам, родным. Это непередаваемые эмоции, чувства. Первая красавица стального дивизиона получила от генерального директора главный приз – путевку в романтическое путешествие в любую страну мира. Как отпразднует победу, Кристина еще не решила. Уже сегодня утром девушка, как обычно, пошла на свою работу. Анастасия Хаткова, Сергей Павлов. Новости.